பங்கு சந்தை குறித்த தகவல்களுக்கு நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த நோட்டிஃபிகேஷனும் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க நீங்க இன்னும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணலையா இமிடியட்டா கீழே இருக்கிற டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓபன் இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்க ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட ஓபன் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸுக்குள்ள உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேடிங்கை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் தமிழ் ட்ரேடர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள் போன வீடியோவில் ஐ மீன் ஷேர் மார்க்கெட் இந்த பேசிக்ஸ் பிகினர் சீரியஸில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எத்தனை டைப்ஸ் ஆன எத்தனை செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இன்ட்ராடேனா என்ன டெலிவரினா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் அந்த வீடியோவும் போய் பாருங்கள் ஓகே அதுக்கப்புறம் இன்ட்ராடே இன்ட்ராடே பொதுவாக இன்ட்ராடேனா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வாங்குற பொசிஷனை அன்றைக்கே க்ளோஸ் பண்ணணும் அதாவது இன்றைக்கி நான் வந்து எதையாச்சும் வாங்குறேன் அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக இன்றைக்கே க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் அது ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ ஓகே அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ட்ராடேல பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்கர்ஸ் வந்து மார்ஜின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுப்பாங்க அந்த மார்ஜின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் மார்ஜின் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இப்போது நான் வந்து ஒரு ஸ்டாக் வந்து வாங்குறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபெட்ரல் பேங்கோட ஸ்டாக்கை நான் இன்றைக்கி வாங்குகிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ப்ரைஸ் வந்து தொண்ணூறுரூபா எழுபது பைசா நான் வந்து ஒரு ஐநூறு ஸ்டாக் வாங்குகிறேன் அப்படின்னா பொதுவாக வந்து எனக்கு நாற்பத்தையாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா எனக்கு ஐநூறு ஸ்டாக் வாங்குறதுக்கு வேணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ அது எனக்கு வந்து சேரும் கண்டிப்பாக அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இன்றைக்கி நான் வந்து ஐநூறு ஸ்டாக் வாங்கி ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அது மேலே ஏறினா எனக்கு ப்ராஃபிட் கீழே இறங்கினா எனக்கு லாஸ் இது வந்து பை ஆர்டரில் ஓகே இப்போ நாற்பத்தையாயிரம் ரூபா என்கிட்ட இல்லை அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது என்னால் ட்ரேட் பண்ண முடியாதா அப்படிங்கிற அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த மார்ஜின் அதாவது இப்போது ஃபெட்ரல் பேங்க் ஸோ ஃபெட்ரல் பேங்க் வந்து இன்டு ஃபோர்டீன் அதாவது இன்டு ஃபோர்டீன் அப்படின்னு சொல்லினா என்னென்னா இப்போ வந்து என் கையில் பத்தாயிரம் ரூபா இருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இன்ட்டு ஃபோர்டீன் அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் வர என்னால் ட்ரேட் பண்ண முடியும் பத்தாயிரத்தை வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபெட்ரல் பேங்க் வாங்கணும்னா ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் வர என்னால் ட்ரேட் பண்ண முடியும் இது இன்ட்ராடேல இப்போது ஃபெட்ரல் பேங்க் எவ்வளோ ஒம்பது ரூபா தொண்ணூறு ரூபா எழுபது பைசா ஸோ என்னால் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்டாக் வர வெறும் பத்தாயிரத்தை வச்சு என்னால் இந்த ஃபெட்ரல் பேங்க் வாங்க முடியும் ஸோ அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்டாக் வர நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா இது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ரூபா மேலே போனாலே எனக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ப்ராஃபிட் இதுதான் இன்ட்ராடேல பொதுவாக வந்து சின்ன சின்ன ட்ரேடர்ஸ் வந்து இன்ட்ராடேவை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் மெயின் ரீசன் ஏன்னா இன்ட்ராடேனா ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பெருசாக ட்ரேட் பண்ணலாம் அதாவது வெறும் ஆயிரம் ரூபா இருந்துச்சுன்னா உங்களால் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ட்ரேட் பண்ண முடியும் வெறும் பத்தாயிரம் ரூபா இருந்துச்சுன்னா உங்களால் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சின்ன அமௌண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு ஓகே இது ஷேர் மார்க்கெட்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வர்றாங்க இன்ட்ராடேவை சூஸ் பண்ணுறாங்க லாஸ் ஆகுறாங்க ஏன்னா இன்ட்ராடேவில் பொதுவாக எதுக்கு எல்லோரும் லாஸ் ஆகிறாங்க அப்படின்னா இன்ட்ராடேவை சூஸ் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ட்ரேடர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட்னே யாருன்னே தெரியாமல் அவங்க உள்ளே வர்றவங்க ஏன்னா அவங்க தான் இன்ட்ராடேவை சூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதாவது ஓரளவுக்கு தெரியும் ஆனாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அமௌண்ட் அந்தளவுக்கு இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்துட்டு இன்ட்ராடே தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்த காலையில் நின்று ஒரு ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ ஒரு ஒரு அமௌண்ட்டை பார்த்துட்டு போவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இன்ட்ராடே இன்ட்ராடேல ரிஸ்க் என்னென்னா நீங்கள் ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ அன்னைக்கே க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் இதை நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது ஒருவேளை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் கையில் அந்த ஃபுல் அமௌண்ட் வேணும் ஃபுல் அமௌண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் அதை எக்ஸ்டெண்ட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வாங்கினதை நீங்கள் நாளைக்கு விற்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அமௌண்ட்டு வேணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் அதை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்ட
செகண்ட் இன்ட்ராலையில இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்ட் பை அதாவது செல் பண்ணிட்டு அப்புறம் பை பண்றது அது இன்ட்ராடியால மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி பொசிஷனை உங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அதாவது கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈக்வெட்டில கிடையாது அது டிஃபரெண்ட் செக்மெண்ட் அதாவது ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ல இருக்கு இதை பத்தி நம்ம ஃபியூச்சர்ல பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்ஜின் மார்ஜின்ங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது உங்க கையில வெறும் பத்தாயிரம் ரூபாய் வச்சுக்கிட்டு ஒரு லட்சம் ரூபாய் ட்ரேட் பண்றது தான் மார்ஜின் இதுக்கப்புறம் ஓகே இப்போ நான் வந்து உங்களோட ட்ரேடிங் டெர்மல் நீங்க வந்து ஒரு புரோக்கர் அக்கௌண்ட்ல ஒரு புரோக்கர் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணவனே இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களோட ட்ரேடிங் டெர்மல் இருக்கும் இதை நீங்க லாகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன ஸ்டாக்கை வாங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை வாங்கலாம் அதை எப்படி வாங்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன் அதுல டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர்ஸும் என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன் நீங்க ஒரு ஸ்டாக்கை சூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க மெயினா பார்க்க வேண்டியது இதுதான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல காமிக்கிறேன் எத்தனை பேர் பையர்ஸ் இருக்காங்க எத்தனை பேர் செல்லர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க நீங்க வாங்குற ஸ்டாக் சஃபிஷியன்ட் பையர்ஸ் அண்ட் சஃபிஷியன்ட் செல்லர்ஸ் இருக்கணும் அதாவது பையர்ஸும் செல்லர்ஸும் கண்டிப்பா கண்டினியூஸா வந்து ஆட் ஆகிட்டே இருக்கணும் கண்டினியூஸா வந்து பையர்ஸும் செல்லர்ஸும் இருக்கணும் அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ஸ்டாக் அப்படி இருந்தா மட்டும் அந்த ஸ்டாக்ஸை நீங்க வாங்குங்க தேவையில்லாம வந்து பையர்ஸோ செல்லர்ஸோ இல்லாத ஏதாச்சும் ஒரு பெண்ணி ஸ்டாக்ல போய் மாட்டிக்காதீங்க ஏன்னா ஒன்ஸ் நீங்க வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா விற்கிறப்போ வாங்குறவங்க இருந்தா மட்டும்தான் உங்களோட ஸ்டாக்கை நீங்க விற்க முடியும் நீங்க தேவையில்லாம ஏதாச்சும் ஒரு பெண்ணி ஸ்டாக்ல போய் மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட ஸ்டாக்கை விற்க முடியாது ஓகே இப்போ டிஃபரெண்ட் ஆர்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பீனா பை எஸ்னா செல் ஓகே இப்போ நான் இந்த இந்த ஸ்டாக்கை நான் வாங்குறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பாப்பப் எப்பயுமே வந்து எல்லா புரோக்கர்ஸ் செய்யும் பொதுவாக வரும் ஓகே இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு புரோக்கர்ஸை கொடுத்து மாறும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐஎஸ்சின்னு இருக்கு சிஎன்சின்னு இருக்கு எம்ஐஎஸ்னா இன்ட்ராடே ஸோ நீங்கள் இன்ட்ராடேல பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க இந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் கையில் ஒரு சின்ன அமௌண்ட் இருந்தால் போதும் போதிய அளவுக்கு நீங்க அதாவது உங்களுக்கு தேவையான ஸ்டாக்கை ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டை வச்சு நீங்க ஒரு குவான்டிட்டியை நீங்க வாங்கிக்கலாம் இப்போ ஓகே இப்ப வந்து இதை வந்து நான் ஆயிரம் ஆயிரம் ஸ்டாக் நான் வாங்குறேன் அப்படின்னா மார்க்கெட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஆப்ஷனை ஜஸ்ட் ஆயிரம் மட்டும் கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல நான் பை கொடுத்துட்டேன்னா கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் என்னையோ என்ன இருக்கோ அந்த பிரைஸுக்கே இது பை பண்ணிடும் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணால் போதும் உங்கள் ஆர்டர் பிளேஸ் ஆகிரும் உங்கள் ஆர்டரில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லைன்னா அந்த அந்த நீங்கள் வாங்க நினைக்கிற அந்த ஸ்டாக்கை அந்த குவான்டிட்டியை அந்த கரண்ட் ப்ரைஸுக்கே வாங்கிடும் இதுதான் வந்து மார்க்கெட் ஆர்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த இடத்துல லிமிட் ஆர்டர் ஒருவேளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மார்க்கெட் தொண்ணூறுரூபா எழுபது பைசா இருக்குது ஓகே நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மா இந்த ப்ரைஸ் வந்து தொண்ணூறுரூபாய்க்கு வரும் தொண்ணூறுரூபாய்க்கு வந்த பிறகு நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறவங்க இந்த லிமிட் ஆர்டரை கிளிக் பண்ணி தொண்ணூறு அப்படிங்கிறத அடித்து இப்போ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்துங்க ஆயிரம் ஸ்டாக் தொண்ணூறு அடிச்சுட்டு நீங்கள் பை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ப்ரைஸ் எப்போ தொண்ணூறை ரீச் ஆகுதோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு தேவையான குவான்டிட்டியை அது வாங்கும் தொண்ணூறுக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் உங்கள் தேவையான குவான்டிட்டியை வாங்கும் ஒருவேளை மார்க்கெட் தொண்ணூறுக்கே வரலன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சில பேர்த்துக்கு டவுட் இருக்கும் அந்த நீங்கள் நினைக்கிற ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் அந்த மார்க்கெட் வரலன்னா அந்த ஸ்டாக்கை அந்த பர்டிகுலராக அது வாங்கவே வாங்காது அந்த வேலிடிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டரோட வேலிடிட்டி ஒரு நாள் அன்னைக்கு மார்க்கெட் டேட்டுக்குள்ள அந்த பீரியடுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு இந்த மார்க்கெட் டைமிங் நம்மளுக்கு இன்ட்ராடே பொறுத்தளவும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூணுலேருந்து மூணே கால் வரை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கொயராக ஃபாயிடும் மூணு மூணே கால் வரை வெயிட்டிங்கில் இருக்கும் அது வரை நீங்கள் கேட்குற ப்ரைஸ் வரலன்னா அந்த ஆர்டர் கேன்சல் ஆகிரும் ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ எதுவுமே உங்களுக்கு இருக்காது இதுக்கு ப்ரோக்கரேஜும் அவங்க சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா உங்களோட ஆர்டர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகலை எக்ஸிக்யூட் ஆகலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்கள் ஆர்டர் எக்ஸ்சே
நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கூட நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸ்டாப் லாஸ் வந்து எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல ஸ்டாப் லாஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் வந்து என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ மார்க்கெட் கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் தொண்ணூறு புள்ளி எழுபது ஓகே தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு வந்தவொடனே நான் வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டர் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க நினச்ச மாதிரியே அது தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு வாங்கிடுது ஓகே மார்க்கெட் நான் நினச்சபடி மேலே போகாமல் கீழே போகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க என்னோட லாஸை கம்மி பண்ணுறதுக்காண்டி நான் ஒரு ப்ரைஸ் போடுவேன் அதுதான் ட்ரெகர் ப்ரைஸ் ஸ்டாப் லாஸ் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு நான் வாங்கிட்டேன் மார்க்கெட் நான் நினச்சபடி மேலே போகல அப்படின்னா போகாமல் கீழே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா எண்பத்தொம்பது புள்ளி ஐம்பது ஒரு ஐம்பது விசா கேப் வச்சுருக்கேன் இந்த கேப் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக விற்றுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரைஸ் போடுறேன் ஸோ அந்த ப்ரைஸ் போட்டு நான் ஜஸ்ட்டு பை பண்ணேன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தொண்ணூறுரூவா வந்தவுடனே வாங்கிடும் மார்க்கெட் ஒருவேளை நான் நினச்சபடி மேலே போகாமல் கீழே போச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தொண்ணூறு அதாவது ஒரு ஐம்பது விசா கீழே நான் என்ன ப்ரைஸ் போட்டிருக்கேனோ அந்த ஸ்டாப் லாஸ் ப்ரைஸ் அது வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது செல் பண்ணிடும் அதாவது நம்மளுக்கு வர வேண்டிய லாஸை கம்மி பண்ணுற கம்மி பண்ணுறது தான் அதை ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதுதான் ட்ரிகர் ப்ரைஸ் இது எஸ்எல்எம் அதாவது ஸ்டாப் லாஸ் மார்க்கெட்னா என்னென்னா இந்த இடத்துல வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸுக்கு இப்போ என்ன இருக்கோ அந்த ப்ரைஸுக்கு வாங்கிடும் வாங்கிட்டு ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் ப்ரைஸ் மட்டும் போடுறது தான் ட்ரிகர் ப்ரைஸ் அதுக்கப்புறம் டிஸ்க்ளோசர் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குவான்டிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா டிஸ்க்ளோசர் குவான்டிட்டினா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு டவுட் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடலனாலும் பரவாயில்ல பட் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது டிஸ்க்ளோசர் குவான்டிட்டினா என்ன இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் போகிறேன் ஓகே மார்க்கெட் டெப்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் வாங்கிறதுக்கு வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க எத்தனை பேர் விற்கிறதுக்கு வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே நம்மளுக்கு டிஸ்க்ளோசர் குவான்டிட்டி ஐ மீன் மார்க்கெட் டெப்த்தில் பார்க்கலாம் நீங்கள் வாங்கிறது இங்கே தெரியக்கூடாது அப்படின்னா இங்கே டிஸ்க்ளோசர் குவான்டிட்டி அதாவது பெரிய பெரிய ட்ரேடர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் ஸ்டாக்கை நான் வாங்குகிறேன் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் பெரிய குவான்டிட்டி நான் வாங்குகிறேன் இது வந்து ஆயிரம் குவான்டிட்டி மட்டும் எனக்கு இங்கே காமிச்சா போதும் ஏன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இதை வச்சு மார்க்கெட்டை ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா பத்தாயிரம் குவான்டிட்டி நான் வாங்கும்போது என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல வந்து சப்ளை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு சப்ளை டிமாண்ட் அதை வச்சு நம்மளுக்கு மார்க்கெட்டோட டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அதனால் பெரிய ட்ரேடர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பத்தாயிரம் குவான்டிட்டியோ இல்லை அதிகமான குவான்டிட்டியை வாங்கும்போது இந்த இடத்துல டிஸ்க்ளோசர் குவான்டிட்டியில் ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதை மட்டும் நம்மளுக்கு தெரிகிற மாதிரி காமிப்பாங்க ஸோ இதுதான் டிஸ்க்ளோசர் குவான்டிட்டி ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ஆர்டரை பற்றி பார்த்தோம் லிமிட் ஆர்டர் எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்தோம் ஸ்டாப் லாஸ் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சிஎன்சினா ஆஸ் யூஷுவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் கேஷ் அண்ட் கேரி நான் வந்து என்னோட ஃபுல் அமௌண்ட்டை வச்சு மட்டும்தான் வாங்குகிறேன் மார்ஜின் ப்ரோக்கரோட மார்ஜினை எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சிஎன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதுக்கப்புறம் இப்போ இன்னொரு ரெண்டு ஆர்டர் பார்க்க போகிறோம் இதுதான் முக்கியமானது பிஓ சிஓ ஏஎம்ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம பார்த்ததெல்லாம் ரெகுலர் ஆர்டர் பிஓனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பிஓனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிராக்கெட் ஆர்டர் பிராக்கெட் ஆர்டர்னா பொதுவாக என்ன பிராக்கெட்னா என்ன எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுறது இப்போ பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல் அதாவது வேறு இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு இந்த பிஓ வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்படின்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து தொண்ணூறுரூபா எழுபது பைசா ஓகே இப்போ நான் வாங்குகிறேன் ஓகேவா பிஓவில் போய் வாங்குகிறேன் அப்படின்னா தொண்ணூறுரூபா தொண்ணூறுரூபா எழுபது பைசா ஓகே தொண்ணூறுரூபா எழுபது பைசாவுக்கு நான் வாங்குகிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு ஒரு ரூபா பிஓவில் வாங்கும்போது மட்டும் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து நம்ம வந்து பாயிண்டில் தான் போடணும் இப்போது தொண்ணூறுரூபா எழுபது பைசா இப்போ கரண்ட் ப்ரைஸ் நான் வாங்குகிறேன் ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு ரூபா ட
அதே நேரத்தில் டார்கெட்டும் ஒரு பாயிண்ட் ஒருவேளை மார்க்கெட் வந்து நான் வாங்கின பொசிஷனில் நாங்கள் வாங்கின ரேட்டில் இருந்து ஒரு ஒரு ரூபா மேலே போச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வெத்துரும் இது ஒரு ரூபா தான் போடணும்னு கிடையாது பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது ஒரே ஆர்டர்லேயே நம்ம எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிடுறோம் பை பிராக்கெட் ஆர்டர் பிஓ நூறு குவான்டிட்டி தொண்ணூறு புள்ளி எழுவது ஸ்டாப்லாஸ் வந்து ஒரு பாயிண்ட் இல்லை டார்கெட் வந்து ஒரு பாயிண்ட் தான் வைக்கணும்னு கிடையாது பாயிண்ட் இருபது இந்த மாதிரி கூட வைக்கலாம் டுவெண்ட்டி பைசே டுவெண்ட்டி பைசே வந்த உடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வித்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆயிரும் எல்லாமே ஒரே ஆர்டரில் நம்மளுக்கு கவர் ஆயிரும் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல் இதை ரொம்ப ட்ரை பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் சிஓ சிஓனா என்னன்னா கவர் ஆர்டர் கவர் ஆர்டரை பொறுத்தளவு என்னென்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கவர் ஆர்டரை பொறுத்தளவு டார்கெட் போட முடியாது எந்த ப்ரைஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணலாம் ஸ்டாப்லாஸ் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணலாம் பட் டார்கெட் ப்ரைஸை இங்கே நம்மளுக்கு கவர் ஆர்டரில் போட முடியாது தொண்ணூறு புள்ளி ஏழுக்கு நம்ம வாங்குகிறோம் ஸ்டாப்லாஸ் வந்து எண்பத்தொம்பது புள்ளி ஏழு இந்த மாதிரி ஸ்டாப்லாஸ் மட்டும்தான் நம்மளால் போட முடியும் நம்மளால் டார்கெட் ப்ரைஸ் போட முடியாது அதுக்கப்புறம் ஏஎம்ஓ ஏஎம்ஓனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆர்டர் அதாவது ஏஎம்ஓ ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஏஎம்ஓனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நாளைக்கு இந்த ப்ரைஸுக்கு வாங்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்க ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆர்டர்னா மார்க்கெட் டைமிங் இப்போ க்ளோஸ் ஆகிருச்சு நாளைக்கு என்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒம்பதே காலுக்கு என்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த லெ இந்த டயத்தில் வர முடியாது அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஏஎம்ஓ ப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க அதாவது ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆர்டர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு குவான்டிட்டி கரெக்டாக வந்து ஒரு தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு வந்துச்சு அப்படின்னா வாங்கிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மார்க்கெட் ப்ளேஸ் ஆயிரும் காலையில் நம்மளுக்கு அந்த ஆர்டர் அதாவது ஒம்பதே காலுக்கு அந்த ஆர்டர் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு போயிடும் அந்த ப்ரைஸ் வந்துச்சுன்னா அது நம்மளுக்கு வாங்கி வச்சிடும் நம்ம காலையில் ட்ரேடிங் டெர்மில் எடுத்து வச்சு லாகின் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆர்டர்லேயே நம்ம எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரைஸ் வந்துச்சுன்னா நம்ம கேட்குற குவான்டிட்டி வந்து அதை வாங்கி வச்சிடும் நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒர்க் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஏஎம் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆர்டர்லையும் நம்ம இதை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிற டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெரோதாவில் தான் கான்செப்ட் சேம் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுற இந்த வேர்டிங்ஸ் மட்டும்தான் மாறும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எம்ஐஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க வேறு அதில் அவங்க வந்து இன்ட்ரா டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைனா வேறு ஏதாச்சும் இ மார்ஜின் மார்ஜின்ங்கிற பேரில் எதையாச்சும் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் கான்செப்ட் எல்லாமே இப்போ நான் சொல்கிறது தான் பேசிக் இது தான் அதுக்கப்புறம் டே ஐஓசி அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து வேலிடிட்டி இப்போ நான் லிமிட் ஆர்டரில் போட்டு நான் வைக்கிறேன் அப்படின்னா அதோட வேலிடிட்டி டே இன்றைக்கி ஒரு நாள் அதாவது அன்னைக்கு மார்க்கெட் டைமிங் வர அந்த ஆர்டரோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து இருக்கும் அது பெண்டிங்கோ இல்லை எப்படியோ இருக்கும் அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகிருச்சு அப்படின்னா அந்த ஆர்டர் கேன்சல் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் ஐஓசி ஐஓசினால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட் ஆர் கேன்சல் இமீடியட்டாக அது எக்ஸிட் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா கேன்சல் ஆகும் இமீடியட்டாக அந்த ப்ரைஸ் நம்ம போடுற ப்ரைஸ் வந்துச்சுன்னா அப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகிரும் ஒரு வேலை வரலன்னா அது பெண்டிங்கெலாம் இருக்காது கேன்சல் ஆகிரும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த இப்போ நான் சொன்ன இந்த டேர்ம்ஸ் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் மார்க்கெட்னா என்ன லிமிட்னா என்ன ஸ்டாப்லாஸ்னா என்ன ஸ்டாப்லாஸ் மார்க்கெட்னா என்ன ப்ளஸ் ரெகுலர் ஆர்டரில் என்னென்ன இருக்குது பிஓனா என்ன அதாவது பிராக்கெட் ஆர்டர்னா என்ன கவர் ஆர்டர்னா என்ன ஏஎம்ஓனா என்ன இதை எப்படி எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ப்ரீஃப் ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியலைனா இந்த வீடியோவை ஒரு தடவை ரிவைன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் நெக்ஸ்ட்டு பிஓ இந்த பிஓவில் உங்களுக்கு ஏன்னா பிஓவை பொறுத்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் இந்த பிஓ சிஓவை யூஸ் பண்ணுவாங்க அது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான லிவரேஜுக்காண்டி அதாவது அதிகமான மார்ஜினுக்காண்டி பொதுவ
இந்த பிஓசிஓவை யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் அதிக மார்ஜின் கிடைக்கும் பொதுவாக இந்த மார்ஜின் பொறுத்தளவு எப்படின்னா ட்ரேடர்ஸ் அதாவது நம்ம வந்து பாதிக்கப்பட்டாலும் புரோக்கர்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல அவங்க ரொம்ப கரெக்டாக இருப்பாங்க அதனால தான் அவங்க வந்து ஓரளவுக்கு மார்ஜினை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி தர்றாங்க பட் இந்த பிஓசிஓவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப்லாஸ் கண்டிப்பாக வந்து இந்த பிஓசிஓவில் நம்ம ஸ்டாப்லாஸ் கம்பல்சரியாக போடுறோம் அதனால் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப்லாஸ் போடுறனால அந்த புரோக்கருக்கு எந்த விதமான லாஸும் கிடையாது அதாவது அவங்க கொடுக்குற மார்ஜினில் எந்த லாஸும் கிடையாது அதனால் அவங்க மார்ஜினை அதிகமாக கொடுப்பாங்க அது எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நான் சொல்ற அதே ஃபெடரல் பேங்க் தொண்ணூறு ரூபா பிரைஸ் நான் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு குவான்டிட்டி வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்க ஸ்டாப்லாஸ் ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பை எனக்கு மார்ஜின் ஐயாயிரம் ரூபா இருந்தால் போதும் என்னால் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தையாயிரம் ரூபாய்க்கு ட்ரேட் பண்ண முடியும் நான் ரெகுலரில் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா வந்தும் பட் அதுவே வந்து நான் பிராக்கெட் ஆர்டரில் போடும்போது எனக்கு வெறும் ஐயாயிரம் ரூபா ஐயாயிரத்தி அறநூற்றி எழுவத்தோரு ரூபா இருந்தால் போதும் என்னால் இவ்வளோ ஸ்டாக்ஸை நான் வாங்க முடியும் ஒருவேளை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூபா மேலே போனாலும் எனக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ப்ராஃபிட் ஐயாயிரம் ரூபா வச்சுக்கிட்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ப்ராஃபிட்ங்கிறது ஒரு சின்ன விஷயம் கிடையாது அதே நேரத்தில் இதில் இருக்க ரிஸ்க்கை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒருவேளை கீழே வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது எவ்வளோ பெரிய லாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஏன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் கீழே வந்தாலுமே அது நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய லாஸ் தான் பாயிண்ட் ஃபைவ் கீழே வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா பக்கத்தில் லாஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அதனால் இந்த ஸ்டாப்லாஸ் பாயிண்ட் கரெக்டாக வைக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் சும்மா ஸ்டாப்லாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா முதல்ல ஸ்டாப்லாஸை ஹிட்ட ஹிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் டார்கெட்டை நோக்கி போகும் நீங்கள் நினச்ச மாதிரி நீங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ண மாதிரி மார்க்கெட் வந்து அப்ரெண்டில் தான் இருக்கும் ஆனால் ஸ்டாப்லாஸை ஃபஸ்ட்டு ஹிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டை தொட்டிருக்கும் உங்களோட டார்கெட்டை தொட்டிருக்கும் ஸ்டாப்லாஸை ஹிட் பண்ணிவிட்டு டார்கெட்டை தொட்டுச்சுன்னா அது நம்மளுக்கு வேஸ்ட்டு தான் ஆல்ரெடி ஸ்டாப்லாஸ் ஹிட் ஆகிருக்கு நம்மளுக்கு லாஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஷேர் மார்க்கெட்டில் யூஸ் பண்ணுற பொதுவான வேர்டிங்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் மார்க்கெட்டில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுற வார்த்தைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இங்கிலீஷில் அக்யூமுலேட்டட் லாஸ் அப்படின்னா மொத்த நட்டம் நம்மளுக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ லாஸ் ஆச்சு இதை தான் அக்யூமுலேட்டட் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஏஎம்சி அப்ளிகேஷன்ஸ்னா விண்ணப்பங்கள் அசட்ஸ்னா சொத்து ஏஎம்எஃப்ஐ அசோசியேஷன் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பியர் கரடி பியரிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க புல்லிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பியர்னா கரடி பிஎஸ்சினா பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பாண்டுனா பத்திரங்கள் புரோக்கரேஜ் ஆர் கமிஷனா கட்டணம் புல் புல்லுனா புல்லிஷ் காலை பொதுவாக வந்து இந்த பியரிஷ் கரடினா மார்க்கெட் கீழே இறங்க கீழே இறங்க போகுது அப்படிங்கிறத பயன்படுத்துகிற ஒரு சொல் பியர் புல்லிஷ்னா மார்க்கெட் மேலே போக போகுது அதாவது புல்லிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க காலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் சொல்லுவாங்க ஸோ மார்க்கெட் மேலே போக போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு குறிக்க ஒரு சொல் தான் இது அதுக்கப்புறம் பை பையிங் பர்ச்சேசிங் அப்படின்னா வாங்குறது கேபிட்டல் மொத்த முதலீடு கே உங்களோட கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சில பேர் கேட்பாங்க அப்படின்னா உங்களோட மொத்த முதலீடு எவ்வளோ அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன் க்ரெடிட் கார்ட்னா வந்து கடன் அட்டை சைக்கிள்னா சுழற்சி டெப்ட்டு அப்படின்னா கடன் பத்திரங்கள் கடன் டி லிஸ்ட்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டி லிஸ்ட்னா வந்து டி லிஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சிலேருந்து நம்மளை தூக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் டி லிஸ்ட்டு டிமேட் அக்கௌண்ட் ஸோ டிஸ்கவுண்டு டிவைடண்ட்டு இபிஎஸ்னா ஏர்னிங் பர் ஷேர் ஓகே இதை ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஓகே இதில் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நான் எழுவத்தஞ்சி இது கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை ஒரு தடவை நீங்கள் ஒரு தடவை படித்து பார்த்துக்கோங்க இதை ஃபுல்லாக வந்து முக்கியமாக மக்கப் பண்ணி கூட வச்சுக்கிறதுனாலும் வச்சுக்கோங்க இதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்
சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க ஐபிஓனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிலன்ட்டு ஐபிஓனா இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் ஓகே தென் குரோத் குரோத்னா வளர்ச்சி இன்கம் டேக்ஸ்னா வருமான வரி இன்ஃப்ளாக்ஷன்னா பணவீக்கம் ஸோ இதை ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் இந்த எக்ஸல் ஸ்வீட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதை நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அந்த லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸலை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதோட பேசிக்கை நான் நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக நெக்ஸ்ட்டு என்னென்ன இருக்குது இன்ட்ராடியில் ஈக்விட்டியை தவிர்த்து என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம்